सॉलिड स्टेट फिजिक्स के सीरीज़ के पहले वीडियो में हम यह जानेंगे कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग सॉलिड तीन टाइप के होते हैं क्रिस्टेलाइन सॉलिड नॉन क्रिस्टेलाइन सॉलिड जिन्हें एमॉर्फस भी कहते हैं और पॉली क्रिस्टेलाइन सॉलिड जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम भाप को ठंडा करते हैं तो वह गैस से लिक्विड में बदल जाता है जिसे वाटर कहते हैं अगर वाटर को और ठंडा किया जाए तो वाटर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे आइस कहते हैं आइस में एच मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़कर एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं ठीक इसी तरह किसी सिस्टम के टेम्परेचर को कम करके उसे ठंडा किया जाए तो सिस्टम के एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बाउंड होकर एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं यह सॉलिड स्ट्रक्चर कैसा होगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि सिस्टम के टेम्परेचर को किस स्पीड से कम किया गया है अगर किसी सिस्टम के टेम्परेचर को बहुत ही स्लोली कम किया जाए तो ऐसे में एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जुड़ने में पर्याप्त समय मिलता है जिसके कारण सभी मॉलिक्यूल्स या एटम्स एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं जिनके बीच कोई ब्रेक या गैप नहीं होता है ऐसे सॉलिड को क्रिस्टल्स कहते हैं इन्हें सिंगल क्रिस्टल भी कहते हैं क्योंकि इनमें कोई ब्रेक नहीं होता अगर सिस्टम के टेम्परेचर को बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ किया जाए तो ऐसे में एटम या मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है जिसके कारण मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में कोई वेल डिफाइंड ऑर्डर नहीं होता ना ही कोई वेल डिफाइंड शेप होती है ऐसे सॉलिड को नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस कहते हैं अगर सिस्टम के टेम्परेचर को ना तो बहुत तेज़ी से और ना ही बहुत स्लोली डिक्रीज किया जाए तो ऐसे में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ऑर्डर में बाउंड तो होते हैं लेकिन एक सिंगल क्रिस्टल नहीं बना पाते इनके बीच में गैप या ब्रेक होते हैं या यूँ कह सकते हैं कि ये बहुत सारे सिंगल क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं ऐसे सॉलिड को पॉलीक्रिस्टलाइन कहते हैं इनके हर एक इंडिविजुअल सिंगल क्रिस्टल को ग्रेन कहते हैं क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है पेरियोडिसिटी सिंगल क्रिस्टल्स में पेरियोडिसिटी पूरे वॉल्यूम में रहती है मतलब पूरा वॉल्यूम एक ऑर्डर में अरेंज होता है वहीं पॉली क्रिस्टल्स की पेरियोडिसिटी सिर्फ ग्रेन तक रहती है पॉली क्रिस्टल का हर एक ग्रेन अलग पेरियोडिसिटी का होता है बात करें एमॉर्फस की तो एमॉर्फस में कोई पेरियोडिसिटी नहीं होती है सेकेंड प्रॉपर्टी है जियोमेट्रिक शेप क्रिस्टल्स में स्पेसिफिक जोमेट्रिक शेप होती है जिसमें डिफिनेट नंबर ऑफ एजेस फेसेस और वर्टिसेस होती हैं एक क्रिस्टल के नंबर ऑफ एज फेस और वर्टिसेस में वेल डिफाइंड रिलेशन होता है जिसे आइलर्स फार्मूले से दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग क्रिस्टल के फेसेस और वर्टिसेस का सम उस क्रिस्टल के नंबर ऑफ एजेस से दो अधिक होता है जबकि एमॉर्फस में कोई जियोमेट्रिक शेप नहीं होती है थर्ड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टल का एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पर क्रिस्टल सॉलिड से लिक्विड में बदल जाते हैं जैसे कि आइस क्यूब का मेल्टिंग पॉइंट जीरो डिग्री सेल्सियस है जबकि एमॉर्फस के कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते बल्कि एक रेंज होती है जैसे कि ग्लास अप्रॉक्सीमेटली फोर्टीन डिग्री सेल्सियस से सिक्सटीन डिग्री सेल्सियस के बीच मेल्ट होता है एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल हैं डायमंड ग्रेफाइट आइस वहीं एमॉर्फस की बात करें तो एमॉर्फस के एग्जाम्पल्स हैं ग्लास रबर प्लास्टिक्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें